Ndiyo kwa shemi. Shemi jangu, nimekuwa ni kitafakari mda mrefu sana na nimeshindo kupata jawabu. Lakini ni mwona bwada ni kushirikisha kwa sababu ni shemi jangu. Najuu na nisaidia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kuna vitu ambavu ni mevifikiria. Ni mwona vina ni umiza kichwa sana. Unajua tangu tumeanza ili zoezi moyangu na niuma sana. Nimekuwa mtu wa kuwaza, sifani kazi zangu kwa wakati. Kila napo fikiria naona kama nimekosea kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo, manashemeji mimi nikuwa naona ili zoezi tunge, tulisitishe tu tuishie hapa kwanza. Kusabu naona tazidi kuchanganyikiwa. Kwa unomba shemeji tuishie tu hapa kwanza. Mme wangu, zoezi litaendelea. Zoezi haliezi kusitishwa kiraisi tu. Kwa sababu, mimi siwezi kufanya biyashara isiyo kuwa na faida. Kwa hiyo, zoezi litaendelea mpaka pale nitakapo shika uja uzito. Bwana shemeji tuafiria, Baby. <laughs> Zura. Mbona unalia? Ah, Sikia, em 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 em. Unaumwa? Una shida gani sasa? Yaani mimi nilijua kwamba nikichelewa watu nyumbani leo mke wangu ndamkuta analia. Nilijua hicho kitu mimi nilikijua. Sasa mimi sitoka sehemu mbaya. Ngona sasa, una mafua na mimi nishaambukiza mafua kwa kuelelea kijinga. Shida nini? Mume wangu. Nakomba unisamee. Sasa Mimi nikusamee umefanya nini wewe mpaka nikusamee? Nimeukosea sana mume wangu. Sister ile atakukaa hapa kuongea na wewe. Sio wewe na niuma. Aumia. Unajua mke wangu sikiza nikwambia kitu kimoja. Mimi nakupenda sana. Na light kama kuko kuna kosa umenifanyia. Sidhani kama ningekaa kimi. Hakuna ulichonifanya hakuna. Asa kina chukuliza wana liya nini? Imefitia sili kwa mda mrefu mme wangu. Kila nafu ndelea kukakimi. Inendelea kunitesa. Mina unatubula ni kuambia ukweli mme wangu. Siri gani yo? Mme wangu mina mimba. Una mimba? Lelele! Eee! Yani mke wangu una mimba baada ya ku akia <laughs> moyo Arabia Santa. Baada ya kushukuru tufanye tu 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 tu, tu sai tuombe dua unalia. Mke wangu tumeangaika miaka mingapi kutafuta mtoto? Kwa ukipata mimba zinaharibika, mimba zinaharibika. Hiyo ya sasa hivi Mwenyezi Mungu anafanyia tutapata mtoto. Sasa ukianza kutanguliza kulia baada ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Yanukusi wenyewe. Eh bwana eh. Na hilo linalokuja ndio dume hilo. Kama mimi. Mke wangu kiukweli mimba ni mimba ni nini zuhura ni kitu ambacho ukijui wenyewe eh mama wewe mama <laughs> ah hamna mama karibu sijataka kupiga simu wala nini mama karibu bwana asante za hapa salama shikamo mara bakwema mama karibu asante mimi sikai mimi denye ndio hii ndugu yangu ah <laughs> sa mimi dai tutaenda kupiga faini Si tunaenda kwenye kikoba baba. Ah haina shida mm. Una kwenda kachuku unaenda kwenye kikoba vile bila hela. Kachukua hela ndani. Yaani hii yani zuhura akili yake. Sio na mawazo gani maskini. Hai babangu. Hai mama baadaye.
mkeo yupo. Ah, mkeo wangu hayupo. Vipi? Nizuri nimekukuta peke yako. Nimekuja nimekumisi. Ah ah. Ila mimi usikishaka taa wewe. Nataka tena. Alafu niko kwenye siku zangu za hatari. Kwa hiyo maana leo tukifanya mapenzi nitashika ujauzito. Nipo chumbani na kusubiri. Halo 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 halo. Sikia njoo nyumbani chapu, chapu njoo nyumbani faster. Sasa hivi. E, na, na, nakuja. Kwako vipi? Mimi wamekuja kwangu. Ndiyo. Jamani, ma tumetoka Kikoba tuna nja. Unavoona huu tumeganda mpaka saa hizi. Sasa mama, mke nipigia hata simu. Maana uko nyumbani kwenyewe mke wangu ametoka. Katoka? Eh, kaniaga kuna sehemu kaenda mara moja. Sasa hapa mimi namna naweza kujiweni nikapoteze nika poteze muda. Sikwambia mama, siende. Aya wifi ayupo. Tumeona hapa ndio karibu. Maana mpaka sasa tumefungiwa hela zenye sasa hivi zimekuwa ni ngumu. Watu tuna eh mimi kwa kweli. Basi mama hakuna shida. Basi mama ile kama kama ni swala la njaa halina shida. Nimpe zura fungue ya nyumbani pale akapika chakula mule. Amna. Mhm. -mm. Mwenyewe ayupo si tuende nyumbani. Maana mwenye nyumba ni Mariam, wewe sio mwenye nyumba. Ana tukuta si tuko. Hapana <laughs> babangu. Asa mama kama wifi ayupo mimi narudi kwangu wewe rudi tu mmm wewe rudi na mimi naondoka haya nataka sinaenda hivi kama mtaki kujipikia basi hapana haya mama Meongo. Nini shida mbona nalia? Hmm? Hmm? so gani? Nipo sawa tu. Nini? Niache wani.
Wewe. Umetoka wapi sasa hivi? Nakuuliza umetoka wapi sasa hivi? Kwa matutu. Hai, huko kwa matutu mimi kufanya nini? Nilienda kufanya mapenzi. Hivi mwanamko na kiri timamu wewe. Yaani unajibu kirahisi nimetoka kufanya mapenzi. Mimi sio mbavu Mariam. Mariam usinipande kichwani. Mariam usinichokonoe. Nisikize nikwambie. Hili swala tumelizungumza asubuhi. Swala silitaki tena lijirudie. Alafu wewe unainua miguu yako unaenda kwa matutu. Nisikize. Hili swala likija kujirudia nitakachokifanya wewe mwanamke utakuja kunichukia maisha yako yote. Nisikilize mme wangu. Hili swala umelianzisha wewe mwenyewe. Hivyo basi mimi siwezi kuliacha kirahisi mpaka pale nitakaposhika ujauzito. Hivyo unachukuliaje? Au unajikuta nani? Kwa hiyo ufusika wako, uchafu wako umeshindwa kufanya kote. Umeamua kuja kufanya chumbani kwangu. Chumba changu. Unatembea na mki wakakaangu. Hivyo mimi naomba unajikuta nani? Eh? Au unichukuliaje? Ni unanionaje? Eh? Mbona umegani wewe? Usokuwa naibu. Usokuwa na uso wa haya. Chumbani kwangu. Kinachonuma chumbani kwangu. Na mki wakakaangu mimi. Pesifu wewe mwana umelijali, si ndiyo? Kila kitu na kiweza, si ndiyo? Au na ichukuleji familia yetu? Zula. Kufika kwa kwa mimi nimefika kwa mwaliko. Tena mwaliko wa mmeo. Mmeo kanialika. Nafikiri, kuna kazi mlimpa mmeo. ya kumtia ujauzito wifi yako. Kutokana na mazingira alionayo. Haisi ndo mana alinipa mwaliko. Na mimi, suwezi kumpinga yule jamaa. Na aminu unajua mimi na yule tunawakalibu gani. Mimi nilifika hapo, nimetimiza wajibu tu. Nimetimiza wajibu alivyo taka mmeo. Zula. Na jambo silo lijua. Mmeo. Hawezi kutia ujeo zito. Ndwa mano naona hivyo. Umesema nini? Mmeo hawezi kutia ujauzito. Na hii mimba nilomwambia kwa mimba yake. <laughs> Zura. Kuhusu hiyo mimba ndo wa shaka na wala usijali. Kila kitu nitakiweka sawa. Umenielewa? Tumeelewana? Njoka umenyelewa mamu. Minajua mtashangaa sana kwa hichi kikawa. Sama nini kwa hichi nitaka chukizungumza hapa. Naungia kukiwa roo yangu ina niuma sana. Naumia sana muyoni. Samani mama mkwe. Kwa hiji ndaka chwa kizumza kama kita kwa kiponji ya wezo wako. Au kama ndaka ni mevunja maadidi ya kitanzania na umba sana unisamee mama. Lakini naitaji kuzungumza hili niwe huru. Ah. 
shemeji yangu Masudi pamoja na dada yake Zura ambaye ni mke wangu. Kuna kazi walinipa mama. Kazi walonipa walinipa kazi na kunomba nitembee na mke wa Masudi kimapenzi. Ili tuweze kushika ujauzito. Kwa kuwa mwanao Masudi hana uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Niligoma mara kadhaa kwa kuwa sio kitu kizuri. Na ukizingatia Masudi ni, ni shemeji yangu nimemwoa dada yake ambaye ni zora. Niligoma sana. Lakini walinilazimisha na kuniomba nilijaribu kuvaa viatu vya Masudi kama mwanaume mwenzangu. <sighs> Nikakubali kumsaidia kweli nilitembea na mke wake kimwili lakini jitada zangu akiazikuweza kufua dafu hata kidogo kwa kuwa mimi sina uwezo wa kumpa mwanamke wote wa uzito na mara kadhaa mke wangu Zula amekuwa akibeba ujauzito ambao anasema ni mimba zangu bila yeye kujua kwamba najua kila kitu kwamba mimi sina uwezo lakini Zula alikuwa halifahamu hiyo na sikuwahi kumwambia hata kidogo kwa maana yake na maana Zula alikuwa ananisaliti Zula alikuwa anatoka nje anabeba mimba kwa wanaume wengine Eh, anakuja ana, anakuja kwangu anasema ni mimba zangu. Mimi nilikuwa napokea kwa kuwa sikuhitaji madhaifu yangu yawe wazi. Lakini nilipopata oda ya kutembea na mke wa Masudi, ikabidi oda ile niipeleke kwa rafiki yangu kipenzi sana. Na nilimwambia nitamlipa hata kama angetaka nimlipe. Ili tu atembee na mke wa Masudi ampe ujauzito kunifichia aibu yangu mimi. Kweli Uyo rafiki yangu alifanikiwa kutembea na mke wa Masudi bila mke wa Masudi yeye kujua. Kwa kuwa siku anaotembea naye nilimwekea dawa katika maji yake. Ah. Nimeamua kuweka haya wazi. Kwa kuwa mimi binafsi siwezi kuendelea na ndoa mimi na Zuhura. Hiki ah. ni kitu gani mama? Hiki ni kitu gani? Ina maana Zuhura alikuwa ananisaliti na rafiki yangu kipenzi. Huyo rafiki yangu ambaye alikuwa anatembea na Zuhura ndio rafiki yangu ambaye akatembea na mke wa Masudi. Na kuacha Zuhura. Sikuhitaji tena. Wewe upasi kuwa mke wangu. Kama uliweza kunishawishi mimi nitembee na mke wa kaka yako basi kumbe ilikuwa rahisi awe kwenda kutembea na wanaume wengine huko nje. Nilikuwa nashangaa sana kujiuliza vitu vingi sana. Zora si mke wangu. Zora si mke wangu. Zora si mke wangu. Nimekuacha kwa talaka tatu. Mimi nipo ndani. Sawa umemwacha na dada yangu. Sawa. Lakini matuto kumbuka mimi na wewe tuna ahadi. Mpaka sasa hivi mke wangu tayari na ujauzito wako. Na ulisema sisi tunafanya ile jambo kama familia. Sasa mbona unaivunja ahadi? Samani Masudi. Mke wako hana mimba yangu ila mke wako ana mimba ya kishepo msukuma na si mimi. Kwa hiyo kaeni kifamilia mjadili. Ningepata conclusion ya jawabu leno. Naomba muondokeni nyumbani kwangu, sitaki mtu. 